তারা বিভিন্ন ধরনের এমএলএম কোম্পানি মানি গেম কোম্পানি এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যা কষ্ট করে টিম গড়ে তুলছে টিমটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে অনেকে তো এই প্রসঙ্গগুলো নিয়ে সঠিক কথা কিন্তু সেটার জন্য তো আমরা এখন যে অ্যামোনিয়ম দিয়ে মার্কেটিং অফিসার আমাদের মার্কেটিং অফিসার দরকার 1300 জি আমাদের কোএজেন্ট আছে 900 প্লাস আমরা তার 400 আমরা যাদেরকে কোএজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দেব এরাই আমাদের মার্ক করবে জি স্যার এবং কোএজেন্টের যে মার্কেটিং অফিসার হিসেবে নিয়োগ দেব সেই জিনিসটা আগে বুঝতে হবে সেটা কি জি স্যার প্রথম কথা হচ্ছে আমরা তো গুগলের সাইট দেব না একটা পেজের মাধ্যমে এদের বায়োডাটা নেব 600 টাকা কথা সে লিখে দিবে सेवा चिन्हना আপনি তার থেকে গ্রাহক সেবা কতটুকু স্যাটিসফ্যাক্টরি নিচ্ছেন বুঝাও যাচ্ছে না কিন্তু আমি এই জিনিসটাকে চেঞ্জ করতে চাচ্ছি প্রথম হচ্ছে আমি পূর্ণটা 28 দিন পরে না দিয়ে আমি এটা থানার মধ্যে পূর্ণটা রাখা সেখান থেকে যদি দিতে চাই সেটা হলো আরটিসি আর আমি গ্রাহক সেবাকে একটা থানায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি এমন এক জায়গায় নিয়ে যেতে চাচ্ছি যে লোকটা গ্রাহক সেবা দিবে সেই লোকটাকে কাস্টমার চিনে দুইজন দুইজনকে চিনে কারণ দুইজন একই এলাকার এবং একবারের অতিরিক্ত কথা হইছে এবং এর জন্য সে কাস্টমার সার্ভিস নিচ্ছে পরিচিত একজন থেকে এই মুহূর্তে আমি আপনাদেরকে যেটা দিচ্ছি এটা কাস্টমার সার্ভিস দিচ্ছি কাস্টমার সার্ভিস দেয়া হচ্ছে তথ্য দেয়া কেমন এখন এই মার্কেটিং অফিসার দুইজন করে যখন আমরা থানায় নিয়োগ দেব এরা আমাদের সেই কাস্টমার সার্ভিস অফিসার এখন তারা নিয়োগ পেতে হলে কতগুলো শর্ত আছে এক নম্বর শর্ত হচ্ছে যে নিয়োগ প্রাপ্তির পরে তিন মাস আমাদের কাছে ট্রেনিং করবে এই তিন মাস ট্রেনিং কালীন চলাকালীন সময় তাকে আরো দুইটা জিনিস করতে হবে একটা হচ্ছে তাকে নতুন একটা সিম নিতে হবে এই কাস্টমার সার্ভিসের জন্য এবং নতুন একটা স্মার্টফোন নিতে হবে আট দশ হাজার টাকার ভিতরে হবে সেখানে সে ম্যাসেঞ্জারের ডাউনলোড করবে কাস্টমারের জন্য তার একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করবে এবং সেটা সে ওই 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 থানার কাস্টমারের মধ্যে সে ইয়ে করবে বিলি করবে এখন দেখা যাক ওই থানার কাস্টমার সে কে ওই থানাতে তিন ধরনের লোক হচ্ছে তার কাস্টমার একজন হচ্ছে পাইন কাস্টমার जार्सि चलिसारे रिपोर्ट करते सब क्या चलते সে যে থানার জন্য সার্ভিস দিবে সেই থানা তার বাসস্থান হতে হবে না জন্মস্থান হলে হবে সে হয়তো ঢাকা আরেক জায়গায় আরেক থানায় আছে কিন্তু সে এখন যেমন রবিন আপনাদেরকে সার্ভিস কিভাবে দেয় সে বাসায় বসে আপনাদেরকে সার্ভিস দেয় ঠিক এভাবে অনলাইনের কারণে এগুলো সব এটা লেখা পড়ার জন্য আমার অনলাইন আছে এখন এই মার্কেটিং অফিসার কে দিয়ে আমি আরো দুইটা কাজ করাব সেই দুইটা কাজ কি ওই থানাতে 50টা আরডিসি 10টা আইআরডিসি তার দিয়ে খোলা হবে এক বছর এক বছর পরে দেখা যাবে সে যদি সত্যি আমার এই কাজটা করতে পারে তারা উপর এক একজন লোক আমার থেকে এককালীন 10 লাখ টাকা পাইলো তারা ক্যাশব্যাক ওই যে ডিপোজিট থেকে কত 2% করে সেটা কিভাবে 
আমি যে ডিপোজিটটা পাবো এটা টু পার্সেন্ট একজনকে টু পার্সেন্ট একজন ফোর পার্সেন্ট দেবো আপনি যে আপনি ফোর পার্সেন্ট দিচ্ছেন আপনার ক্যাশ ক্যাপিটাল ঘাটতি হবে না হবে না কেন হবে না দেখেন আমি যদি এটা ব্যাংক থেকে লোন নিতাম তাহলে ব্যাংকের কিন্তু আরো বেশি ইন্টারেস্ট দিতাম আমি তো ব্যাংকে ইন্টারেস্ট দিচ্ছি আমি তো এই লোকের সহযোগিতা এটা পাইছি এবং সেখানে আমার আরডিসি আরো বাড়লো এবং এরও কিন্তু সেলস ভলিউম বাড়লো একটা থানায় পঞ্চাশটা আরডিসি থাকা মানে ওই থানায় যে পরিমাণ সেল হবে এটা অনেক বড় ভলিউম এবং সে আমার কিন্তু আরও কমিশন বাড়তে থাকে আচ্ছা দ্বিতীয় কাজটা হচ্ছে স্পেশাল কিছু প্রোডাক্ট তারা দিয়ে দেওয়া হবে যেহেতু সে সেল করলে দিন চার থেকে পাঁচ হাজার টাকা তার পকেট মানে চলে আসে তখন মনে করেন আপনি যদি এমও হিসেবে তাকে নিয়োগ দেন তাহলে সে অন্য এমএলএম কোম্পানিতে যাওয়ার সময় কি সময় নেই এখন আপনাদের প্রথম কাজ প্রথম কাজ হচ্ছে এই ঝগড়া ঝাটি চিল্লা চিল্লি না করে আগে আমার সাথে কয়েকটা মিটিংয়ে আপনারা আসেন মিটিংগুলোতে তথ্যগুলো নেন নিয়ে আমরা জীবনের শেষ সপ্তাহ থেকে এমওগুলো নিয়োগ দেওয়া শুরু করি তাদের আমরা অনলাইনে হয়তো বেশি দিন নিয়ে লাগবে না আমরা যদি অনলাইনে যদি বাইরে কারণ এক সপ্তাহ এক সপ্তাহ লাগবে আরও তাড়াতাড়ি কারণ অনলাইনে যেতে পারি এরপর আমরা তার থেকে যাচাই করে যদি কোনো থানাতে বিশ জনের বেশি ক্যান্ডিডেট হয় তাদেরকে অন্য থানায় নিয়ে যেতে কারণ আমি জানি আমার লোক কম থানা বেশি ঠিক না এবং ইন ফিউচারে যে ঘটনাটা করবে আমার ব্যবসা হবে থানা ভিত্তিক আমার ক্লায়েন্ট আমাকে খুঁজে পাবে থানার মধ্যে প্রোডাক্টও পাবে থানায় সেবাও পাবে থানা কারণ আমি কোথায় নিয়ে গেলাম পণ্য এবং সেবা দুটা থানায় নিয়ে চলে গেছি যে জিনিসটা এখন হয়তো অনেক অনলাইন কোম্পানি চিন্তাও করে নেই তারা হয়তো আমি শুনছি গুগল আইসে আমাজন আইসে আমাজন ডট কম এরা নাকি রেজিস্ট্রেশন করতেছে পুরো উপর সুবিধা কি তারা এখানে আসলে কি আমাদের কি টিম হারাবে নাকি আমাদের টিম ঠিকই যা দিতে পারে আমি আপনাদেরকে একটা কথা বলি যখন ডেস্টিনি দিয়ে যাওয়া শুরু করি ডেস্টিনি শুরু করার পাঁচ না ছয় বছর পরে ঘটনা এমন আসছিল ওপেন করতে আইসা তারা এখানে সার্ভে টার্ভে করে ভাইকে চলে গেছে তারা একদম পরিষ্কার বলে গেছে ডেস্টিনি থাকা অবস্থায় এমন ব্যবসা এখানে হব না তো এমন আর ঢুকছে ঢুকে নেই কারণ তারা দেখছে আমরা যে ডাইনামিক প্ল্যান নিয়ে কাজ করি এটা সামনে তারা দাঁড়াইতে পারবে না এখন অ্যামাজন কন আর আলিবাবাই কন এরা এসে যখন আমাদের এই সমস্ত নতুন লেটেস্ট আইডিয়া দেখবে তারা এটা ধারা কাছে যেতে পারবে চলে যাচ্ছে এখন আমরা চলে যাওয়া লাগবে না আমরা তাদেরকে এইভাবে পুনর্বাসিত করতে পারবো আর আমরা জুলাই থেকে কি বলছি আমরা নতুন কোনো প্রোডাক্ট দেবো না প্রোডাক্ট আগের গুলোই শুধু আমরা ইউটিউবে রেগুলাইজ করতে পারি যে প্রোডাক্ট গুলো নিয়ে নিতে পারছি এবং এইটার আগে তাহলে আমাদের আসলে এখানে মূল কাজ কিন্তু আমাদের এখন কাজ হচ্ছে আমরা জুন মাস খুব ব্যস্ত থাকবো বিশ তারিখ পর্যন্ত আগে সুবুরিয়ার মার্কেটের বাকি শেয়ারগুলো উঠায় ফেলার জুনের বিশ তারিখের পরে আমাদের ব্যস্ততা চলবে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট নিয়ে জুনের বিশ তারিখের আগ পর্যন্ত আমরা ব্যস্ত থাকবো সুবুরিয়ার মার্কেট নিয়ে কারণ আমাদের টার্গেটটা ফিল আপ করবো আমরা আরো কিছু পয়সা উঠে আমরা ইয়েকে দেবো ডিটিপিটি প্রোডাক্ট লাইন থেকে আরো কিছু লোক করা দেবো আর বাংলাদেশে আমাদের ব্যবসা যে বর্তমানে খারাপ যাচ্ছে এটা শুধু আমাদের নাম মনে করবেন এই কয়েকদিন আগে একটা তুফান হয়ে গেছে না গুজরাটে হ্যাঁ সেই তুফানে কিন্তু বহু লোকের ঘর পড়ছে কিন্তু একজন আর একজন একটা দেখা নেই সে যার ঘর পড়ছে সে তার নিজেটা নিয়ে কাঁদছে তার পাশে যে আরো কয়েকটা ঘর পড়ে গেছে দেখারও তার সময় নেই আসলে কিন্তু সবাই ঘর একসাথে পড়ছে ওই যে তুফানের কারণে বাংলাদেশে করোনার কারণে বহু লোকের ব্যবসা বন্ধ হয়ে গেছে বহু লোকের ব্যবসা খারাপ কারণ আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা শুধু আমাদেরটা দেখতেছি আমাদেরটা খারাপ বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অবস্থা খুবই খারাপ করোনার কারণে কবে যে আমরা বিশ্ব বাংলাদেশের আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা শুধু আমাদেরটা দেখতেছি আমাদের সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশের ব্যবসায়িক অবস্থা খুবই খারাপ করোনার আমরা গঠনমূলক কথা বলি এটা সমাধানের মতো কথা বলি যে কিভাবে সমাধানটা আনা যায় তাই না ঘর পরে গুলো দুপারে মানুষের কান্দে না ঘরটা কিভাবে দাঁড় করানো যায় সেই চিন্তা করে ঠিক আছে আর্থিক সততা থাকবে না তারা অন্য কেউ ডিস্টার্ব করবেন নিজ প্রতিগ্রস্ত হবে এটা হলো আমার সর্বশেষ কথা বল 
জি স্যার তাহলে রাজল ভাই আপনার কোনো বক্তব্য থাকলে আপনি শেষ করেন এরপর বাকিদের দেব আপনি একটু টাকা আলোচনা দিন রেজাউলের কথা হচ্ছে রেজাউল যে 10 20 টা আদি সিদুরা ওপেন করাইছে জি এগুলা শেষে বাঁচায় বা সাবি চলা আছে এগুলা জি আর সাথে যে ঠিক আছে আমি কথা বলছি স্যার তাহলে ঠিক আছে এখন স্যার এমডি মামুন আছে মামুন কি চাঁদপুর মামুন নাকি স্যার বলতে হচ্ছে আসসালামু আলাইকুম বস আপনি কি চাঁদপুর মামুন না স্যার আমি লালমনির হাট রংপুর বিভাগ লালমনির হাট বসে স্যার আমার বলেন স্যার আমার একটা প্রশ্ন ছিল রেজাউল ভাইয়ের কথার ভিত্তিতে যে একটা প্রশ্ন ছিল যে এনএফআই সফটওয়্যার বিষয়ে যে আমাদের যে এনএফআই এর যে প্রোডাক্ট গুলো আছে আর কি এই প্রোডাক্ট গুলো যেহেতু আমরা কাস্টমার একটা অর্ডার করার পর ভেন্ডর সেই প্রোডাক্টটা কুরিয়ার সার্ভিসে আমাদেরকে পাঠায় কিন্তু আমরা প্রোডাক্টটা আরডিসি তে আরডিসি হয়ে নেই এর কমিশনটা আরডিসি হোল্ডাররা পায় তো বাস এটা যদি এরকম কোন সিস্টেম বা করা যায় তো যে আমরা আরডিসি হোল্ডার যারা আছি আমরা যেহেতু কমিশনটা পাই আমরা 10টা 20টা 50টা প্রোডাক্ট যদি ওইটা যদি আরডিসি তে স্টক করতে পারতাম তাহলে আমরা ভেন্ডর হিসেবে না এটা রং আইডিয়া এটা করেন না এটা করতে গেলে আমরা অনেক টাকা বুঝি লাগবে এটা দরকার নাই কারণ আপনি যখন এনএফআই আইটেম আপনার ইয়েতে ডিপোজিট নেন সেখানে কিন্তু আপনার ইয়া লাগে না আপনার কোনো সিকিউরিটি লাগে না আপনার কোনো টাকা থাকা লাগে না ওয়ালেট কিন্তু আপনি যখন স্টক করবেন এটা স্টক করলে আপনি বিবিধ বলবেন কিন্তু এগুলো ডেট এক্সপায়ারি দেব এগুলো আপনি সংরক্ষণ করতে পারবেন এটা রং আইডিয়া এনএফআই আইটেম এটা না এটা করা যাবে না এনএফআই আইটেম আপনার আপনার স্পটে কেন ডেলিভারি দিবে এই প্রশ্নে মনে করেন আপনি আসেন হলো কোথায় লালমনির হাটে কেমন এখন আপনি কতক্ষণের জন্য কল্পনা করেন যে আপনি একটা কুরিয়ার কোম্পানির এজেন্ট এখন কোন কুরিয়ার কোম্পানি কোন মাল পাঠায় তুলে আপনার কাছে মালটা ডেলিভারি দেওয়া সহজ নাকি বাড়িতে বাড়িতে যায় আসে ডেলিভারি দেওয়া সহজ আপনার কাছে কারণ আপনি লোকালি দিয়ে দিবেন এই জন্য আমরা এই সিস্টেমটা করছি কারণ আমাদের ভ্যান্ডর কি বলছি আপনি বাড়িতে বাড়িতে যে মাল ডেলিভারি দেওয়ার দরকার নেই আপনার জন্য রিক্স আপনি আমার এজেন্টের কাছে ড্রপ করেন না আমার এজেন্ট থাকে দশ আপনি पंचाश আর যে ভ্যাট যখন আবার প্রত্যাহার করা হলো তখন ওটার প্রোডাক্টের দাম হলো 3700 টাকা 3700 টাকা আর পয়েন্ট হলো 25 আজকে আবার আমি দেখছি ওই প্রোডাক্টের দাম আবার হয়ে গেছে 4000 টাকা প্লাস পয়েন্ট আবার 50 তো এইভাবে যে মানে ওঠা নামা করে তাহলে আমাদের বিজনেসের জন্য একটা প্রবলেম আমি আমি জানি না আমি আমি আপনাকে শুনলাম মাত্র জি আমাকে আমাকে তো বলবেন ভাই একটু আমারে মেসেঞ্জারে জিনিসটা নক দিয়ে রাখেন আমি কালকে প্রকৃতিদের সাথে কথা বলবো আমি রবিন ভাইয়ের সাথে আমি এটা জানিয়েছিলাম রবিন ভাই আমাকে রিপ্লাই করলো বলল যে এটা ইউসুফ ভাইকে ফোন দিতে বলল তো ইউসুফ ভাই তো আজ কি যেতে ছিল যেন ফোন দিতে मार्केटिंग असंख्य <laughs> प्रश्न छो सर 
স্যার ওই মানে কিছুক্ষণ আগে আমাদের রেজাউল ভাই কিছু প্রশ্ন করতেছিলেন আসলে উনি আপেগে আসলে অনেক প্রশ্ন করছেন তো যাই হোক আসলে সমস্যা হইলে স্যার সেই সমস্যাটাকে অবশ্যই অধিকার আছে আপনি আপনার অবশ্যই সেই অধিকারটা দিয়েছেন বলার জন্য তো সেই সমস্যাগুলো অবশ্য উনি সুন্দরভাবে তুলে ধরতেছেন তো যাই হোক এখানে আমাদের দুজনও ভুল আছে হয়তো বা হইতে পারে আপনারা যেভাবে চিন্তা করতেছেন আসলে মিটিংয়ের মাধ্যমে না বললে এগুলো বুঝে সম্ভব হইতো না তো যেভাবে বলতেছেন উনি তো এখান থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আপনারা বুঝেই দিতে পারছেন তো অসংখ্য ধন্যবাদে প্রশ্ন আর আরেকটা বিষয় বলতে চাচ্ছিলাম স্যার কি আমাদের ওই একত্রিশের সেন্টার যেটা বুঝতেছিলেন কিছুক্ষণ আগে আমাদের ইয়া সৈদুল স্যার বলতেছিলেন যে মানে একত্রিশের সেন্টার যদি আমাদের রান করা শুরু হয় তাহলে আমাদের ইয়াটা খুব দ্রুত আমাদের বিজনেসটা সেট আপে চলে আসবে তো একত্রিশের সেন্টারটা নিয়ে কি মানে আমাদের ইয়া আমরা নিজেরা সফল হওয়ার কোম্পানি সফল হবে তাহলে কোম্পানি যদি সফল হয় তাহলে এখানে এগারো লাখ সামথিং টাকা আসে বাদ দিয়ে দশ লাখ টাকা তাহলে একটা কোম্পানি যদি সলিড দশ লাখ টাকা আয় করে তাহলে সে কিন্তু স্বাবলম্বী হয়ে যাচ্ছে কোম্পানিগুলো সেটা বলছে আমার আসলে আমি এটা বিষয়ে জানতে চাচ্ছি স্যার কি মানে আসলে আমাদের এই সুপ্রিয়ারটা মানে যে একত্রিশটা সেন্টারটা নিয়ে এ বিষয়ে কিভাবে কাজ করা হচ্ছে আর কিভাবে এটা মানে সাকসেস হবে এই জিনিসটা তো দেখতে পাচ্ছি না তো এ বিষয়ে একটু আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি এটা কি আপনি এটা আপনি সুপ্রিয়ার মার্কেটিংয়ের ব্যাপারে জানতে চাচ্ছেন জি জি সুপ্রিয়ার এই একত্রিশটা সেন্টারের মার্কেটিং সুপ্রিয়ার মার্কেটিং এর তো একত্রিশটা সেন্টার না কয়েক হাজার সেন্টার আছে আচ্ছা কয়েক হাজার কয়েক হাজার থেকে আচ্ছা সারে জিজ্ঞাসা করছে একটা বিড়ালের যদি একটা ইঁদুর খেতে এক মিনিট লাগে একশো বিড়ালের একশো ইঁদুর খেতে কতক্ষণ লাগবে তো অনেক ছাত্র আবেগে করে ফেলেছে একশো ইঁদুর সময় কিন্তু এক মিনিট এইখানে এইখানে শুধু আমাদের বিড়াল বাড়াতে হবে এই যে আমাদের সেন্টার যতই হোক সমস্যা নেই আমাদের ত্রিশ হাজার সেন্টার তিন হাজার সেন্টার যদি তিন হাজার লোক ভাগ করে নেই তাহলে কিন্তু ভাগে কিন্তু সেন্টার একটা একটা সেন্টার ডেভেলপ করতে কদিন লাগে আপনি যদি সেই প্রোডাক্ট এখন জানতে চান আপনার তারপরে কথা আছে এই প্রোডাক্ট টা যদিও দুইশো টাকা এক প্যাকেট আপনি যখন কিনবেন ডিলার হিসেবে আপনি তো দুইশো টাকায় কিনবেন না আপনি কিনবেন একশো আশি টাকা পয়েন্ট দশ সেখানে আরো বেশি আপনার রেট করে গেলো আরো কম আপনাদের যারা শেয়ার কিনছেন তাদের নিচে আমি কিন্তু একটা সেন্টার করে দিয়ে দিচ্ছি অনেক আপনি শুধু ওই সেন্টারই কাজ করেন আমি আপনাদের জন্য একটা ভালো খবর দিই 
मैं